എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കേക്കിന് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കി പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കേക്കിന്റെ ക്ലാസ്സിന് പോയായിരുന്നു ക്ലാസ്സിന് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഡൗട്ട്സ് കൂടിയത് കേട്ടോ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കേക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബട്ടർ അല്ല ബട്ടർ അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തോ കേക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ബട്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റിന് തന്നെ അമ്പത് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നര വേണം കേക്കിൽ ഇടാനായിട്ട് പക്ഷെ ബട്ടർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ കേക്കിന് ബട്ടറിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ കെ ആറിൻ്റെ കേക്കും അതുപോലെ കേക്ക് ഹട്ടിലെ കേക്കും കഴിച്ച് നോക്കുക കേക്ക് ഹട്ടിലെ കേക്കാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ വായിൽ തെളിഞ്ഞ് അലിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു അതുപോലത്തെ ഒരു സ്പഞ്ച് റെഡിയാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നൊരു കാര്യം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ കേക്കിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല അതായത് ഇതിൻ്റെ ക്രീം ചെയ്യുന്ന ഭാഗമില്ലേ കേക്കിന് ക്രീം ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഞാൻ അടുത്ത ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇടാട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിയണവരെ ഉള്ള കാണിക്കുന്നുള്ളൂ മുറിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തീരുന്നവരെ ഉള്ള ഇതാണ് കാണിക്കുന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് വാനില കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കി നമ്മൾ വെക്കുക മേശപ്പുറത്ത് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുക്കളയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഡൈനിങ് ടേബിളിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കുക ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മോൾഡാണ് ഞാൻ പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരെണ്ണം മേടിച്ച് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴുകി ഉണക്കി ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാണ്ട് കെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി മൈദപ്പൊടി ഇതിൽ തൂക്കി കൊടുക്കാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണേൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് ഇത് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി കേക്ക് പെട്ടെന്ന് മോളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരാനും എന്തായാലും ഇതിൽ പിടിക്കുകയൊന്നും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് ഇനി ഇതുപോലത്തെ പേപ്പർ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സൈഡിലേക്ക് കയറാതിരിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്കിത് സൗകര്യം പോലെ തന്നെ മുറിച്ചൊക്കെ റെഡിയാക്കാം കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഇടുക ഇതാണ് ഓവൻ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റത്തേക്ക് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ അതവിടെ ഇടുന്ന ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മറ്റെല്ലാ സാധനങ്ങളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് ശരിക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഓൾ പർപ്പസ് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് കുറച്ച് വില കൂടുതലാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ വാങ്ങാൻ കിട്ടത്തുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈദ കൊണ്ടാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണത് എല്ലാ അളവെടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ ഒരു കപ്പാണ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വേറെ വേറെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വാങ്ങാൻ കിട്ടും കടയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാക്കറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അളന്നെടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒട്ടും കൂടി പോകണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ കെട്ടി വെക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വീരി നഷ്ടപ്പെട്ട
എൻ്റെ തോട് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടയുടെ മണം ഉണ്ടാവില്ല കേക്കിന് നമ്മൾ പിന്നീടാണ് ചേർക്കണമെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ മണം മുമ്പിൽ നിൽക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളെടുക്കുന്ന മുട്ട വാനില എസൻസ് എല്ലാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം പൊങ്ങി വരില്ല നന്നോ നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ടയും വാനില എസൻസും ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര കപ്പിലാണെന്നിട്ട് മിക്സിയിലിടുക അല്ലാണ്ട് ആ പൊടിച്ച ശേഷം അല്ല അളക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിയിപ്പിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഒരു മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ ഒരു കുത്തൽ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബീറ്റേണ്ട പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും മിക്സിയിലൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇത്രയും ആവില്ല ഇത്രയും ക്രീം പോലെയൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ അതും ചേർത്തു ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നല്ല ചൂട് പാൽ ഒരു കാൽ കപ്പാണ് കണ്ട കപ്പിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൂട് പാലാണ് അവസാനമായിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എന്നാൽ എന്ന് വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും എടുക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് അവസാനം ചേർക്കണേനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ ഓയിൽ എപ്പോഴും അവസാനമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റർ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതിനെ സ്പാച്ചില എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പൂൺ കൊണ്ടെടുത്താലും മതി അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഇതിന് കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്ത കിട്ടും കേട്ടോ ഒരു നൂറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഒക്കെ ഉള്ളൂ തൊണ്ണൂറ് രൂപ ഒക്കെ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഏതായാലും പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ ചുറ്റിനൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് ഇതാണ് സൗകര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടിയെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയാണെന്ന് വെച്ച് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങാണ് നമ്മുടെ ഓവനിൽ ബെല്ലടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിലൊട്ടും കട്ടയില്ലാണ്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചിട്ട് കട്ടയില്ലാണ്ട് എടുക്കുക നല്ല ക്രീം പോലെ കണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അവസാന പണിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു ഇതിലാണ് ഇങ്ങനെ കോരി എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ടിത് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ചൂടറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ആ ഇത് വൺ എയ്റ്റിയിലാണ് 
ഇത് ബേക്ക് മോഡിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ സംഭവം നമുക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റിലേക്ക് വെക്കുക നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഈ ബെല്ല് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വന്നേച്ചാൽ മതി നമുക്ക് കേക്കുള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ സംഭവം ഓൺ ചെയ്യാം അല്ല ടൈം വെച്ച് കൊടുക്കും നാൽപ്പതിൽ വെക്കാം മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി എന്നാലും ഞാനൊരു നാൽപ്പതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ വരാം നമ്മൾ നാൽപ്പതിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റായി എത്രത്തോളം ആയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്കൊരു കമ്പിയിട്ട് കുത്തി നോക്കാം ഏ ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒന്നും കൂടി വെച്ചേക്കാം അന്നേരം നമ്മൾ കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കുത്തി പാടും കണ്ടോ ഞാനപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റത്തേക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും വെച്ചു അപ്പം നടുഭാഗം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പഞ്ഞ പോലത്തെ കേക്ക് മോവിനിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് പതുക്കെ മോൾഭാഗം താന്ന് വരും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ